Salut bărbați frumoși, s-a întâmplat minunea, ați convins o fată drăguță, simpatică, frumoasă, hashtag prințesă să vină cu voi la restaurant. Acum vă prezentăm un manual cum să faceți lucrurile să se întâmple și să o impresionați la restaurant. Vizionare plăcută și luați-vă notițe pentru că de aur informațiile. Îmbrăcămintea e foarte importantă. Te îmbraci clasi, dar nu tu lai doamne ca la biserică, da? Zi o cămașă, dar șifonată, care am apucat, am luat-o în grabă, nici nu știu dacă e a mea, ci... Mă rog, le arunc pe mine că oricum mă simt aici ca acasă. Să-ți cam sufragile, nu trebuie să îmbrac, nu știu ce. Mă rog să te rog un pic să muți masa asta, că nu știu, așa, energetic, feng shui, ceva nu e ok. Trebuie să fii foarte familiar cu locul, să ai masa ta, să știi absolut toată echipa din restaurant. Marius, ce la bucătăria George? George, asta. Spune-i, te rog, să-mi facă cum îmi place mie și la vase cine l-a spălat? Mihai, nu? Spune-i să-mi spele cum îmi place mie, da? Ok. Mersi mult, Mihai. Marius, O regulă importantă la restaurant. Este tot timpul meniu pe partea stângă, la mâncăruri. Nu ca orice sărac la prețuri, da? Și orice ai face, nu lăsa ochiul să-ți fugă în dreapta. Nu stai mă acolo, mă. Dacă se poate spune aia de pirat să-ți acopere, da? Bine, ca să faci chestia asta, cu o seară înainte înveți pe de rost tot meniul, să nu scomanzi din greșeală un T-bone care s-a închis 64 de lei la 100 de grame. Că e gata șmecheria. Mută sediu social pe caiman, da? Adu chestia aia scumpă. Vita, Vita de la bucătăria aia, varianta scumpă, bun? Și să fac cum îmi place mie, da? Ca să convingi pe toată lumea că nu ești sărac, faci glume despre săraci. Adică zici cu voce tare ce gândești, adaugi un... <laughs> Auzi? Adu-mi, te rog, Vita aia și un par de apă de la Robin, că nu știu că mă cadrez cu banii. <laughs> Glumesc ce îs. Da, mulțumesc. Fii foarte atent să nu fii entuziasmat, e o greșeală de începător. Când îți vine mâncarea, nici măcar nu-l băga în seamă pe chelner. Eventual vorbește la telefon sau joacă-te pe Candy Crush, ceva habaram și nu face poze, da? Cum să faci poze la un lucru care îl pățește în fiecare zi să mănânci mâncare scumpă? E ca și cum mai face poze la, la un pahar de apă sau la pâine cu pateu. Nu face poze. Hei, hei, am, am o rugăminte, fără, fără, fără poze, fără... Adică, cel puțin, pune cu tine, nu, nu-mi da tag mie, nu-mi da te rog tag pentru că... Află lumea că aici vine absolut, absolut fiecare om posibil, se strică localul și uite, hai să salvăm măcar localul ăsta, pentru că uite ce s-a întâmplat cu Santropea, cu 10 ani s-a aflat și gata. O subtilitate pe care mulți nu o știu eu, bogații, super, super politicoși cu chelnerii. Marius, cum ești? Cum, cum e fetița, ok? Dacă se niște bani împrumut, liniștit. Marius, uite, Marius, uite la mine, oricând, da? Hai, du-te la bucătărie. Cine, George? Salut, treci pe el. Dacă treci lui bani, vin. Vine acum patru ani la mine, Adi, și... Cine e Adi? Adi, Adi proprietarul localului. Ah. Deci vine chiar în legătură cu restaurantul și mă întreabă, Mircea, vrei să facem ceva mișto împreună? Acționar, 50-50, zic, Adi, crede-mă, vin cu mare drag, uite, te aduc oameni simpatici ca tine aici, las bac și îți dau și ție bani, nu-mi trebuie înapoi, dar nu mă pune la restaurant, pentru că e prea puțin pentru mine. Eu sunt născut pentru măreție, nu știu dacă înțelegi chestia asta, scuză-mă. Încearcă să găsești un motiv cât de cât credibil pentru care nu ai șase feluri de mâncare și trei feluri de aperitive pe masă. În general eram genul ăsta superficial, consumator, aveam 10 feluri pe masă, dar am fost în Bali și mi-am dat seama că satisfacția vine din lucruri simple, din apă, plată, la 0,25, s-o gătate. Dacă e o chestie care nu-mi place la orașul ăsta, de fapt ce zic orașul ăla? Țara asta, la Europa de Est, că lumea efectiv nu are educație culinară, adică Frate, am înțeles cartofi prăjiți și mici o dată pe an, dar fratele meu, în fiecare lună ieșim și mâncăm cartofi prăjiți, ceafă și nălea. Lumea e efectiv lipsită de o educație culinară și asta se simte și în bucătarii pe care forțează să facă compromisuri. Ca să pare un blat prin lume și să nu se vadă că ai mâncat toată viața ta doar la cantină, introdu referințe culinare din străinătate. Recomandarea mea sunt paste simple, alio-olio. Înseamnă izbitor de mult cu cele din Toscana. Am fost în 98 cu fosta și... Dar câți ani aveai 98? Sau 2008? Sau 2018? În fine, ceva cop. Cred că a fost 800 de euro în de plată. Asta era, 800 de euro în de plată. Vezi că eu sunt om înțelegător, dar am o limită, da? Deci dacă te prind că scoți un leu sau ceva, o dată te-am băgat în mult și fără 2000 de euro haine pe tine nu ieșim, da? Maru, hei, Maru, vezi sempre, uite-te mă liniștit, mă, doamne iartă, mă, 3, 5, 8, 5. Da? Ia și cardul, uite că e făcut de bani, ia liniștit că sunt milioane acolo. Hai, mă, mare, mă, cine e? Să prieten, mare, da. <laughs> Pentru tehnicile astea trebuie să fii un actor foarte bun și foarte ușor să o dai în bară. Ca să mergi mult mai sigur, fii sincer și vezi ce se întâmplă. Tu, ideea e că nu stau foarte bine cu banii, eu am 30 de lei în portofel, dar putem face ce vrei tu cu ei. Cred că funcționează mai bine. 